ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதும் ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நடந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய பாலிட்டியில் இம்பார்ட்டண்ட்டான இயர்ஸ் அந்த வருடத்தில் என்ன ஈவெண்ட் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து நோட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து படித்தோன்னா அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரி வாங்க இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது மின்டோ அப்படிங்கிறவர் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா மார்லி அப்படிங்கிறவர் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தார் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்டோரல் அல்லது ஃபாதர் ஆஃப் எலக்டோரல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மின்டோவை தான் சொல்லணும் அதாவது மின்டோ பிரபுவை தான் குறிக்கும் கம்யூனல் எலக்டோரல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் மின்டோ பிரபு ஸோ அடுத்து மாண்டெங்கு கிளம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நைன்டீன் மாண்டெங்கு அப்படிங்கிறவர் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியா கிளம்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தார் இந்த நைன்டீன் நைன்டீனை வந்து இன்னொரு விதமாக கூட சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் ஆக்ட் அப்படின்பாங்க ரவுலட் சட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யாரையும் அதாவது எந்த ஒரு தலைவர்களையோ இல்லை இந்தியர்களையோ என்னென்னா எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இன்றி கைது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சட்டத்தோட முக்கியமான நோக்கமாக இருந்துச்சு ஸோ மாண்டெங்கு கிளம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் சட்டம் நைன்டீன் அடுத்தது சைமன் கமிஷன் நைன்டீன் கம்யூனல் அவார்டு வந்து ராம்சே மெக்டோனால் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டது நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் அல்லது ஜூன் த்ரீ பிளான் சொல்லுவாங்க அதாவது மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் அல்லது ஜூன் மூன்று திட்டம் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ரூல் கேம் டு எண்ட் அதாவது கிழக்கிந்தியா கம்பெனி வந்து எந்த ஆண்டு முடிவுக்கு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஐம்பத்தி எட்டோட முடிவுக்கு வந்துடும் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது இது வந்து மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் மூலியமாக கொண்டு வரப்பட்டது மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி நைன்டீன் நைன்டீன் அந்த நைன்டீன் நைன்டீனுங்கிறது என்ன பார்த்தோம் ரவுலட் ஆக்ட மாண்டெங்கு கிளம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வெர்னாகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அதாவது தாய்மொழி பத்திரிகை தடை சட்டம் ஆங்கிலேயர்களால் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நான் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது பாயிண்ட்ஸை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பார்ட்டு பார்ட் வைஸ் நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரே நாளில் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் எடுக்க கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷஃபிள் பண்ணி போட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அணு ஆயுத தடை ஒப்பந்தம் இங்கிலீஷில் வந்து நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டி வந்து ஆகஸ்ட் எயிட் நைன்டீன் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் அதாவது இந்திய பல்கலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் என்பது தனிநபர் சத்தியாகிரகம் எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது திருமோமிரதரோ பார்த்துடலாம் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நாட் நைன் மின்டோ என்பவர் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா மார்லி அப்படிங்கிறவர் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்டோரல் அதாவது வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் மின்டோ பிரபு மாண்டெங்கு கிளம்ஸ்போர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நைன்டீன் ரவுலட் ஆக்டும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீன் தான் மாண்டெங்கு அப்படிங்கிறவர் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தவர் கிளம்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா சைமன் கமிஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் கம்யூனல் அவார்ட் பை ராம்சே மெக்டோனால்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் அல்லது ஜூன் த்ரீ பிளான் வந்து நைன்டீன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ரூல் கேம் டு எண்ட் எயிட்டீன் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் அதாவது கம்யூனல் அந்த இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் நைன் அதாவது கம்யூனல் எலக்டோரல் நைன்டீன் நாட் நைன் பை மின்டோ மார்லி அடுத்ததான் மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி நைன்டீன் நைன்டீன் மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க மாகாணம் அப்படின்னு வந்து
இந்திய பல்கலைக்கழக சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு தனிநபர் சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நீங்கள் நினைக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான தனை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எழுதி வச்சு டெய்லியும் ஒரு தடவை நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மெமரைஸ் ஆகிடும் பட் நம்ம அங்கே இந்த மாதிரி மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்ம இதுக்கு தெரியும் இதுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாமில் போய் உக்காந்தோன்னு வச்சுங்களேன் கரெக்டாக அவங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க எதுன்னே நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிக்கும் போது எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் இதே நீங்கள் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அதாவது படித்ததை டெய்லியும் ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகிடும் எப்போ உங்கள்கிட்ட அந்த கொஷினை கேட்டாலும் உங்களால் கண்டிப்பாக பதில் சொல்ல முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதாவது ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் பாலிட்டிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வருடங்கள் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு வருடங்களை வந்து படித்தோன்னு வச்சோம்னா நமக்கு அது மறக்கவே மறக்காது அடுத்ததா வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கம் குவிட் இண்டியா ரெசல்யூஷன் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ கேபினட் மிஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் இன்னொன்று என்ன சொன்ன ஜூன் மூணு திட்டம் கூட சொல்லுவாங்க டெக்கான் எஜுகேஷன் சொசைட்டி அதாவது தக்கான கல்விக் கழகம் ஸ்டார்ட் பண்ண வருடம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை தொடங்கினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அதாவது வங்க பிரிவினை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து லக்னோ ஒப்பந்தம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் சால்ட் சத்தியாகிரகா உப்பு சத்தியாகிரகம் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆல் இண்டியா சென்சஸ் எயிட்டீன் செவன்டி டூ கல்கட்டா கார்பரேஷன் ஆக்ட் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி நைன் சூரத் ஸ்பிரிட் அதாவது சூரத் பிளவு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கம்யூனல் ஜிஓ வந்து தமிழில் வந்து இடஒதுக்கீடு அரசாணை ஜிஓ அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆர்டர்னு அர்த்தம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் தான் இந்த இடஒதுக்கீடு அரசாணை கொண்டு வந்தாங்க பணியாளர் தேர்வுக் கழகம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் முஸ்லீம் லீக் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் ஃபிஃப்த்து மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஆல் இண்டியா காங்கிரஸ் சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் பாம்பே மெட்ராஸ் முனிசிபல் கார்பரேஷன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி செவன் விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் அதாவது விதவை மறுமண சட்டம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்தியன் ரிஃபார்ம்ஸ் அசோசியேஷன் எயிட்டீன் செவன்டி திரும்பவும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் குவிட் இண்டியா ரெசல்யூஷன் வெள்ளையினை வெளியேறு வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் கொண்டு வந்தாங்க கேபினட் மிஷன் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டெக்கான் எஜுகேஷன் சொசைட்டி எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் அதன் ஃபவுண்டர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அதாவது வங்க பிரிவினை நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் லக்னோ ஒப்பந்தம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் உப்பு சத்தியாகிரகம் நைன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா சென்சஸ் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி டூ கல்கட்டா கார்பரேஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி நைன் சூரத் பிளவு நைன்டீன் நாட் செவன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வங்க பிரிவினைன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து சூரத் ஸ்பிரிட்டும் நடந்துடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு கம்யூனல் ஜிஓ வந்து அதாவது இடஒதுக்கீடு அரசாணை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் பணியாளர் தேர்வுக் கழகம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி டுவெண்ட்டி நைன் ஆந்திரா தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் பட் இது ரெண்டுத்துக்கும் முன்னாடியே பதினெட்டு ஐம்பத்தி ஏழில் நம்மளுடைய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரெண்டாவது வந்து ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் முஸ்லீம் லீக் வந்து நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் நைன்டீன் நாட் செவன் என்ன சொன்னேன் சூரத் ஸ்பிரிட் ஸோ இது மூணுத்தையும் எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அதாவது வங்க பிரிவினை ஆ
மெட்ராஸ் முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி செவன் விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி இந்தியன் ரிஃபார்ம்ஸ் அசோசியேஷன் எயிட்டீன் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது பேலன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச